さあ皆さんのボケです。素晴らしいリールが3台並んでますね。ということで、今回はですね、この23アンタレス DC レビュー動画、ケンフィッシングチャンネルで、結局ね、<笑>短くまとめようと思ったんですけど、いろいろ試してたら、まあ、結局その過程を見せたいということになって、入れ込んで入れ込んで1時間ぐらいになってしまったというね、そういう動画を上げさせていただきましたが、その後ですね、いろいろコメントをいただいておりまして、まあ、インスタにも来てるし、まあ、YouTube にも来てるしっていうことで、一つピックアップさせていただきました。ど、どれがいいのっていう話。はい。これがね、結構、ポコポコと来ておりまして、まあ、ぶっちゃけ僕の中で、まあ、正直もう、気分で使い分けても、問題はないかなっていうぐらいは、まあ、似てるんですけど、まあ、そうは言ってもね、悩んでらっしゃる方がいるということで、今回は、僕の機種によってどういう風に使うかっていうのをね、紹介していきたいなと思っております。まずね、えー、一個ピックアップさせていただいた質問を紹介しておくと、この2位チャンタレス DC かアンタレス DCMD、これを、まあ、バスで使うよと。で、K さんはね、両方持たれてると思うんですが、バス釣りするならどっちをメインにしますかと、えー、ぜひその理由も含めて教えてほしいですっていうコメントをいただいておりまして。で、今回、まあ、この方はね、バス釣りだけなんですけれども、ベイトシーバスだったりとか、あ僕、ベイトヒラとかあ、ハードロックとか、ソルト関係もね、全般的にチャレンジしているので、ベイトでね、それも含めて、えー、使い分け紹介していきたいなと思います。この3兄弟ね、アンタリスベースの3兄弟。でまず、バス釣りがどうのこうの言う前に、ざっくりした違いを改めて紹介したいと思います。今回出たこの2、3のアンタリス DCMD。見ていただければわかるんですけど、ちょっとでかいよね。ニーチャンタレス DC よりも後ろにあるんだけど、ちょっとでっかくないパーミングしたらわかるんですが、なんか、やっぱちょっと大きいなっていう感覚を受けます。で、21とこの22の XS、これは一緒になります。23はボディがでかいと。だからやっぱちょっと5つ目のロッドにも合いやすいっていうところあるよね。うん。で、自重も少し重ためです。15g ぐらいかな。そして、糸巻き量が違うよね。20ポンド 100m と、20ポンドじゃない、16ポンドが 100m。ちょっとね、細い時計が得意な仕様になってる。スプールもそれに伴って、38ミリの幅が21、37ミリの幅が19っていうね、この2つは。結構ね、性格の違うスプールになってます。ここがやっぱ大きいかなと。で、DC、全部 4×8 の最強 DC ユニットを入っているんですが、これはね、それぞれちょっと特色が違う感じですね。安心感がありながらも非常によく飛んでくれる。この21アンタレス DC。で、一応安心感はあるんだけども、さらにちょっと弱めにチューンしたエクセンス DC。で、21X センスと似たような感じではあるんだけども、スプールの恩恵で、ちょっと後半回り続けようとするような感じがすごく遠投に向いている23アンタレス DC。MD まあ、そんな感じになります。まあ、そんな感じのざっくりとしたね、えー、違いがあると。もう詳しく知りたいという方は、僕の<笑> 1時間動画を一応チャプターで分けてるんで、そのメインチャンネルで見てくださいというところで、この後は僕がまあバス釣りなりシーバスなりで、もしこの3つ使い分けるとしたらどういうセッティングにするのっていうのも紹介しつつ、で、このリールを、どのリールを選ぶかっていう理由もね、紹介しつつ、皆さんに見ていただきたいなと思います。それでは。さあ、というわけで、一覧に軽くね、してみました。本当はもっと掘り下げていくと、細かい使い分けっていうのはあったりするかもしれないんですけど、まあ、ざっくりとね、紹介していきたいなと思います。まずね、えー、コメントでいただいておりました。バス釣りですね。バス釣りに関して、これはもう僕一択です。21アンタレス DC。はい。決定ですね。これにアンタレス DCMD を使うことは僕は、基本ないです。まあ気分で使うかもしれないけど、もうメインはこれになります。で、理由なんですけども、10g から 20g の使用感を重視したいと。で、ショートキャストのレスポンスを良くしたい。で、ヘビキャロ、僕やらないんで、ビアコメインなんですけど、糸巻き量も16ポンド100でちょうどいいんですよね。一個一個見ていくと、この 10g から 20g の使用感なんですけれども、やっぱおかっぱりでいくと、ルアーチェンジして軽いルアー投げたいなっていう時も結構あるんですよ。で、あと、後ろがなんかあって、十分なテイクバックが取れないと。で、まあ、それに付随することですけども、そんなに力を入れずにショートキャストをするようなこともある。23アンタレス DC は、ナロースプールになって、ここ、かなり
前回の18よりも強くなったかなっていう印象はあるんですが正直ねこの兄ちゃんタレス DC と比べてしまうともう負けは明確なんですよねなのでそこはやっぱ持ちは持ちやっていうかね、えー、兄ちゃんタレス DC を使いたいなとでこれ遠投能力なんですけどうわもう間違いなく兄さんタレス DC の方がもうカット飛ぶねというほどでもないんですよ。まあ確かにちょっと飛ぶかもしれんけど別に僕はそんな気になるほどの遠投性の差じゃないんですよね。正直兄ちゃんタレス DC でも十分すぎるぐらいあの遠投できるので僕がバッツリで使うのはもうこれですね。兄ちゃんタレス DC。うん、これほっこで使うと気持ちいいぞー。そして、タックルですね。ワールドシャウラーリミテッドの1703。これまだちょっと取りに行ってないんですけど、1703を使いたいと思っております。まあ、別にリミテッドじゃなくても1703ですね。まあ、MH クラスの差をかな、まあ。MH プラスぐらいか。てか、ワールドシャウラーで言わないんであれば、あまあ、他社も含めてね、えー、7フィートぐらいからの MH から H ぐらいのパワーのロットにつけるのが一番ベストマッチするんじゃないかなと。そしてフロロは16ポンドから20ポンド。まあどれかだよという感じです。で、次シーバスゾーンですね。ベイトシーバス。で、僕リバーでやることが多いんでリバーって書いてますけど、これで何使うのと。えー、22X センス DC ですね。こっからはソルトゲームなんで、えー、2チャンタレス DC は本当にバス専用っていう感じにしてます。で、ベイトシーバスで使うならこの 22X センス DC。で、理由はですね、やっぱりスプールが2チャンタレス DC とこれ同じなんですよね。これ島野に確認しても同じですって言われました。そうなってくると当然ながら DCMD よりも 10g から 20g の使用感がよろしいと。だからシーバスもちょっと変色になってて、んちょっとでっかいルアー反応しねえなっていう時はやっぱあるんですよね。うん、そうなってきた時に対応しやすいのはもう間違いなくこっちだと。で、19ミリのナロースプール。この19ミリナロースプールの方が、PE の離れがいいような感じがすごいするんですよね。まあ、目減りはするんですけれども、非常に気持ちがいい。多少ね、スタックして噛んでたとしても、綺麗に離れてくれる印象があって、えー、このナロースプール、僕は PE 使うのはすごい気持ちいいので、まあ、これにしてると。で、今日はもうこれメインで行くんだよと。ニオンズからのビッグベイト。秋のお,お茶湯パターンとかで使っていくよ、重たいルアーをっていう時はもう兄さんアンタレス DC。もうこれ絶対ですね。ラインとかも含めてね、ごつくなってくるし、兄さんアンタレス DC の方が、ブレーキシステムもね、XB モードとかが使えるんで、えー、投げにくいルアーを綺麗に飛ばすことができる。この兄さんアンタレス DC はもう決定です。で、一応両方ですね、22X センス DC と兄さんアンタレス DC、どっち使うにしろ、ワールドシャールの1832か17114。このあたりを僕使うことが多いです。で、PE の2号ですね。に、フロロの16から25ポンドをリーダーにして使うという感じです。長さはまあ2広以上ですかね。はい。次。まだなんか難易度高くなってきました。はい。ベイトヒラですね。ベイトヒラは 22X センス DC か23アンタレス DCMD。まあ気分によって使い分けるよと。で、理由。どちらも有効になり得る。奪いがあると。これはですね、やっぱ磯っていう場所は、何が上がってくるかわからんと、本当に。あの、晒しを利用してね、青物も餌を取ったりする可能性も十分にあるんで、晒し、うーん、平鈴木出たらいいなとか思いながら、繊細なタックルでやってたら、バケモンみたいな青物来て、ぐーみたいなシーンも考えられるし、で、僕、あの、平鈴木狙ってたら、もう超巨大タマンが来て、もうやられるっていうシーンね、あったから、そんなのになってくるとやっぱ X センスよりも23アンタレス DCMD の方が安心はできるしでもっていうかもうこれでも足りない場合があるうんけどやっぱまあ安心感で言うとまあこっちだしでもやっぱ平鈴木ってなると軽いルアーを使う場合もすんごい多いんでそうなってくるとこっちの方がねやっぱいいなと思うんですよね、まあ、だからまあちょっとその日の状況を自分で判断して気分で使い分けるという感じですでタックルをですね X センスのジェノス108ですね B108 っていうやつ M プラスっていうものかワイルドブレーカーですねこれもめちゃめちゃごついロットなんですけどもこれの 108R っていうやつを使うかなとでラインは P の 2.55 でフロロの30から40ポンドぐらいを巻いていくかなという感じですまあもう花からねアンダレス DC とか使うってなってた場合 P35 でもいいかなとは思いますがね、うん、で逆にもう X センスでいくってなったらまあ2号でもいいかなと思う細い P ちょっと不安なんで僕は太めで組んでますはいもう本当にさっき言ったように磯はもう何が来るかわからんので浮き食えとか来たらもう大変なことになるからはい次はですねハードロックですねこのハードロックっていうのは
、荒磯、まあ、磯ですね。磯場で6ビジョン狙うと。そういうようなシチュエーションで何を使うかっていう話なんですけれども、このハードロック、これは、あの、筋腹は入っておりません。やつは入ってないです。キジハタ、オウモンハタ、赤ハタ、この五三家ですね。まあ、カサゴも入れ上がれっていうね、えー、方もいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっとカサゴさんよりももうちょっと上のでっかいやつを狙いたいと。そんなハードロックなんですけれども、で、リールはですね、22エクセンス DC か23タレス DCMD。これじゃなくてももちろんね、全然できますけど、これで言うならもうこれになるかなと。で、まあこの2つあるのは、進化の使い分けですね。重たい進化を使うシチュエーションもあれば、ちょっと軽めで言っとくようなシチュエーションもあるということで。まあ、どうだろうね。別にこれ、正直これもどっちでもいいです。重くなろうが全然エクスセンスでいけるし、なぜならもう3 7ミリでしょ。大口径リールなんですよ。だ全然重い進化でも問題ないし。28g、30g 超えてきて40とか言っても問題ないし。で、こちらはね、もちろん、X センス以上にそれに対応しやすいっていうモデルになるし。だから場所によって使い分けっていう感じですかね、そのシンカーの。で、使うタックルは、ワールドシャウラの17114です。に、P25。で、フロロの20から30ポンド。これもやっぱね、僕の中で、やっぱフロロの方がスレに強いっていうイメージがあって、えー、フロロを選択してます。うん、ナイロンの方が強いのかもしれない。けどやっぱ今までの経験上、ナイロンの方が切れてる回数がもう僕のね、実感として多いんで、ちょっとフロロを使ってしまうというところがあります。で、次ですね、ベイトショアジギ。これもね、また難しいジャンルなんですけれども、てかまあ、普通の人はやらんです。はい。ハードロックはやるけど、ベイトヒラとこのベイトショアジギに関しては、もう相当、何やってんですかっていう<笑>レベルの釣りなんで、まあまあ、あのー、やらない人が多いと思うけど、23アンダレス DCMD もうこれはもう確定ですはい太いラインを巻くからで重たいルアを遠投するもう絶対こっちですで僕の場合はワイルドブレーカーの108っていう,うまあいわゆるゆるショアジギロッドの MH に当たるところかなとでこれ以上強いロッドになると今度この23アンダレス DC でも役不足になってくるんですね今度だからショアジギ一般的なショアジギロッドの MH クラスで実際数字で言うとプラグが70とか 80g ぐらいまでそういうロッドになってくるんですけどその辺が限界かなと23アンタレス DCMD の H クラスになってきちゃうとちょっとやっぱねあのこの23アンタレス DC でも役不足なんで300番400番ああそういったものが必要になってくるかなとでまあアンタレス DC を使っていくんであればこのワイルドブレーカーの108に P の3号でフロロのまあ40から50ぐらいを合わせて使っていくシチュエーションが多いかなとでまあナイロンの5060とかその辺ですかねはいこれで重たいトップとかジグとかをゴリゴリやっていくという変態なフィッシングですねうん、じゃあ次ですね。ベイトサーフ。まあ、これも結構マニアックかもしれない、うん。地域によってはいるのかもしれないけれども、僕もサーフ行ってる中で、えー、ベイトリール、<笑>見たことないっす。<笑>まあ僕がサーフね、えー、まあ、磯が好きなんでそんなにサーフに行かないっていうこともあるんですけど、もう磯のね、ちょっと橋休めにサーフ寄ったりとか、あの隣接してたりとかする場所もあるんで、ちょっと様子見とくかと。動画には出てないんですけども、結構行ったりしてます。えー、そんな中で、えーベイト見たことあるーって。一回もね。<笑>マジで。だからやっぱりレアな人種ではあるんだと思う。うん。俺やってるよって人もいっぱいいると思うけど、あなたはレアです、多分。で、えー、やるならまあ、X センス DCMD かなあ、DCMD じゃない、これ DC ね。22X センス DC かなと。で、まあ、これ僕の場合ですけども、自重がやっぱちょっと軽めっていうのと、あとロッドとの相性。僕の使ってるサーフのロッドは X センスジェノスの B108 なんですよ。これ平鈴木用なのかなの竿なんですけども、ちょっとやっぱね、シェイプも細くて、えー、使用感もスパッとシャープな感じなんで、X センスの方がリールとしてはマッチしてるのかなと。で、使うんであれば PE の 1.55 から2号ぐらいですね。で、フロロの25ポンドぐらいを使ってリーダーにして釣りをするという。こんな感じの使い分けになります。まあ、正直ね、これは本当に一例であって、例えばね、ロッドの長さが違ったりとか、あグリップ周りが違うだけで DCMD のがしっくりくるっていう場合もあるでしょうし、人によって全然違うとは思いますが、僕はこんな感じで使い分けていこうかなと思っております。はい。アンタレス DC 君は本当にバッツリ専用ですね。まあ、お好みで使い分けることは正直できます。はい。だから、いや、俺は海でもアンタレス DC 使いたいよっていう方は、これ海水対応もね、OK になってるので、別にこの、僕のこの用途がアンタレス DC に変わっても全く問題はないという感じ。で
、もっと言うとですね、これ、22X センスとか、このアンタレス DC、ね、21アンタレス DC ね、ここの部分を DCMD に置き換えても、正直問題ないです。<笑>あの、この3兄弟似とるんで、そんなに気にすることではないですね。まあ、とりあえず、僕はこんな風に使い分けてますよという、一つの参考例として、見ていただければなと思います。このね、21と22と23、このアンタレス兄弟は本当に性能高いんで、シマノのフラッグシップベイドリールなんでね、まあ、どれ買ってもね、満足する使用感は間違いなく得られると思うんで、あとは自分が行く場所、シチュエーションで使うルアーによって悩んでいただければなと思います。それではですね、このアンタレス兄弟皆さんで楽しみながら使っていきましょう。K でした。